proclamación, ¿eh? proclamación al binomio de Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora se presentó en Yacuiba, Tarija, donde mencionó que el movimiento al socialismo es la esperanza para salvar Bolivia y lo hará con la ayuda de la población. Esta es una derecha que no escatima y están predispuestos a todo, ha dicho claramente, uno, dos, tres, grabando proclamación, ¿eh? proclamación del binomio de Luis Arce Catacora, se ha presentado en Yacuiba, Tarija, donde mencionó que el movimiento al socialismo es la esperanza para salvar Bolivia, y lo van a hacer con la ayuda de la población, también mencionó a Mencionó que Camacho, Carlos Mesa, Tuto, Quiroga y Áñez son parte del golpe de Estado que vivió Bolivia el año pasado. No vamos a permitir que la derecha regrese a tomar el poder, mencionó Luis Arce Catacora. Vamos a escuchar pasajes de la intervención que tuvo el candidato de moda del movimiento al socialismo, Luis Arce Catacora. A nuestros maestros, a nuestros bagalleros, a todos los sectores sociales, nuestras organizaciones, a nuestros hermanos que trabajan la tierra, nuestra federación de campesinos, los hermanos del trópico que también nos están acompañando. Señor alumno, se estabiliza, pequeño. Gracias mi hermano, yo también los quiero a todos los de Chaco. Hermanos, hermanas, hay mucho, mucho que hablar, mucho que decirles. Hemos estado recorriendo las calles, las avenidas, los parques, los mercados las plazas, los aeropuertos y en el país hemos encontrado en los ojos, en la mirada, en el llanto mucho dolor del pueblo boliviano lo sentimos en el alma hermanos hermanas, hay dolor hay hambre, hay hambre como nunca he visto con tristeza que hay familias que se van a dormir sin probar bocado. Hemos retrocedido en la pobreza. Hay más pobreza ahora. También hay dolor en las madres y padres de familia cuando ven que sus hijos no están yendo al colegio ni a la escuela, hermanos. Estamos viendo dolor en la familia boliviana cuando hay muchos amigos, muchos parientes que han muerto por coronavirus en los últimos meses. Hay dolor, hermanos, en la familia boliviana. Y nos están diciendo a cada momento, a cada instante, algo que nosotros lo estamos tomando muy, pero muy en serio, hermanos, hermanas. El pueblo boliviano nos está dando un mandato. Hay que recuperar la patria. Y vamos a recuperar este 18 de octubre la patria, hermano. También vemos en los ojos, en la mirada de tanta gente que nosotros, en nuestro Gilata David, mi persona, el movimiento al socialismo, es y somos la única esperanza para salvar al país. Y el 18 de octubre lo vamos a hacer con su ayuda, hermano. Es importante estas elecciones en particular estas no son cualquier elección hermanas, hermanos esta selección nos están mostrando a una derecha que no duerme que nos ha dado golpe de estado 
que no escatima en vender nuestros recursos naturales como el litio, como el gas. Porque al frente los tenemos a los mismos que han golpeado. Mesa participó en el golpe. Camacho participó en el golpe. Tuto Quiroga participó del golpe de Estado. Y Baáñez y su pandilla también participaron del golpe de Estado. Y creen, y creen que el pueblo boliviano no se da cuenta, no sabe. No, hermanos, el pueblo boliviano lo sabe. El pueblo boliviano es inteligente. Y por lo tanto, hermanos, no vamos a permitir que la derecha regrese. Nos han mostrado qué hace la derecha en el Estado boliviano. Lo toman como un botín de guerra, se reparten la plata. Se reparten las instituciones entre su familia. Usan los bienes del Estado para llevar a sus amiguitas. No quieren al pueblo boliviano porque eso no le preocupa ni la educación ni la salud del pueblo. Nosotros, el movimiento al socialismo, somos el pueblo y vamos a pelear por el pueblo. Les decimos desde acá, a la derecha fascista, a la derecha que no quiere a los bolivianos y no sus bolsillos, que esta derecha no pasará el 18 de octubre. Tenemos la gran tarea y la misión, hermanos y hermanos, de ganar estas elecciones. El pueblo nos los pide. Nuestra conciencia lo exige. Y este 18 de octubre, hermanas y hermanos, vamos a ir a las elecciones y les vamos a ganar con más del 50% y en primera vuelta. Eso lo sentimos en la calle, lo sentimos, lo estamos palpando todo el tiempo. Hermanos, hermanas, sin embargo, hay tareas para lograr ese triunfo. Primero, hermanos, no hay que confiarse. La complacencia es el peor enemigo. La complacencia es pensar que ya hemos ganado, ya no hay que hacer campaña. Que ya hemos ganado, no hay que ir a votar. No, hermanos, no, 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 no. Hay que ir a votar. Hay que trabajar hasta el último día en la campaña. Porque tiene que ser contundente la victoria. Tenemos que mostrarle que el pueblo boliviano se ha cansado de todo lo que estamos viendo en el país, nos da tristeza, nos da rabia de que haya vuelto el racismo, de que haya vuelto la corrupción, de que haya vuelto el narcotráfico y que se están llevando toda la plata de los bolivianos. ¡No lo vamos a permitir, hermano! Es importante... Es muy importante, hermanas y hermanos del Chaco Boliviano, luego de votar, luego de asistir a las elecciones, hay que cuidar el voto, hay que cuidar el voto, hay que sacar fotito a la pizarra, al acta de votación. Tenemos que cuidar, hermanos, porque la derecha no duerme. Le ha dicho a las Fuerzas Armadas, a la policía, que van a custodiar las ánforas. No, hermanos. ¿Quién es el que quiere cuidar el voto si no es el pueblo? ¡El pueblo tiene que cuidar las ánforas, hermanos! Esas tareas son importantes. 
tenemos desafíos y luego vamos a hacer lo que el pueblo nos está pidiendo. Somos la única fuerza, el único partido político en estas elecciones que garantizamos que el litio, que el gas, que nuestros recursos naturales nunca más pasarán a ser explotados y beneficiados a las transnacionales. Somos hermanos los únicos que aseguramos al país tres cosas importantísimas.